एडविन एप्रूव लाइव डे प्लीज एप्रूव कर दिन लाइव डे एप्रूव हो गए थैंक यू एडमिन श्रीपर्ण पल थैंक यू एक तो प्लीज कमेंटे जान जो ठीक ठाक शा जा देखा जाना आज के उदाउट नोटिफिकेशन चले अपने साथ सत्य भूत गल्पे आड्डा एक्चुअलि बोलते एक सरप्राइज लाइव तर कारण क्जे एक चपे तो नोटिफिकेशन देवर कथा जो माथाय आसे तक अनेकटा लेट हो गए सो हमें भाई परिवार एत बड़ो एवं तरा एतटाई स्ट्रंग जे नोटिफिकेशन छाड़ा जदि लाइ आसी साथ घटना गल्प जी बोल शेयर करी तो क्षेत्र में अवश्य बेपार सरकम ही कि दाड़े जे अपन सपोर्ट हमें पा हाँ भय गल्प अवश्य बोलो अवश्य भय गल्प आय गल्प अवश्य थको और आशा करी आगे लाइफगुलो जरा अपनारा शुने तुम्हारा शुने किूनिक स्टोरी यूनिक घटना तुम्हारा जानते पे छो <coughs> सरि सरि सो आज के ना प्रथम एक कथा लास्ट टू लास्ट लाइफ टाइम जे जरा भ्रूण भ्रूण हत्या करे से भ्रूण हत्या जे भ्रूणगुल मान जरा पृथ्वी और किद मध्य पृथिवीर आलो देखे यकम एक सीचुएशन तार मध्य जो तर मातृकोर थे जेको कारण तक बैर कर मान एक प्रकार मेरे फेला मेरे फेला है एवं कबर दिए हक बसिभाग कबर ही देव है कबर दिए तक पृथिवीर आलो देखते देवा है ना से समस्त भ्रूणर कंतु क्षमता मैं भूत बोलते जा बुझी असरिटी बोलते जा बुझी तर जे क्षमता तार मध्य भ्रूणर क्षमता क्यों सब बसि एवं जार कारण तान्रिकरा जरा समस्त तान्रिक तो भलो क्च करार जो तैरी हन ना अने पृथ्वी खराब मानूष और कि जर इंटेंशनटाई खराब मान ते खराब भाव कजे लागिए को मानुषर जीवन क्षति करार एक चेष्टा तो से समस्त तान्रिकरा कंतु तर तंत्र साधन है भ्रूण देर जे आत्ता सेगल के निजे कबले आनार चेष्टा कर एकटाई कारण ये दिए पृथिवीर कठिन कठिनतम क्ज करानो सम्भव ठीक ये दिए जे रखम कठिन कठिन क्ज करानो सम्भव ये क्योंकि बसे आनाटा ठीक ततटाई कठिन जार कारण एक समय असमे असमे कन्या सतान जन्म ने मत परिस्थिति हम तरा से भ्रूणटी के पृथ्वी आलो ना देखते दिए मटी चापा दिए ताकि पृथ्वी आलो ना देखते दिए शेष दाड़ी टेन दिन से मानुष जन ए मानुष जन ओने अनेक अवेयर होगुलो पुलिस तत्परत हम गवर्नमेंट 
এতেও হোক বিভিন্ন ভাবে আর কি সেই জিনিসটা বন্ধ করা গেলেও ওখানে যখন এরকম ধরনের কন্যা ভ্রূণ হ্যাঁ পুঁতে দেওয়ার আর কি বা নষ্ট করার সংখ্যা বাড়তে থাকে সেখানে কিন্তু সেই সময়ে বহিরাগত প্রচুর তান্ত্রিকেরও আবির্ভাব ঘটে তন্ত্র সাধনার জন্য শুধু এবং তাদের একটাই কারণ যে ওখানে এত পরিমাণ ভ্রূণ আত্মা আছে যে তাদের মন্ত্র বলে তাদেরকে বশীকরণ করে নিজের আয়ত্তে এনে নিজেদের কার্যসিদ্ধি তারা সহজভাবে করতে পারবে সেই জন্য এবারে আসি যে কেন এই ধরনের ভ্রূণ এদের ক্ষমতা সব থেকে বেশি হয় দেখুন যখন একটা বাচ্চা সে যখন এক বছর থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে থাকে আমরা ধরে নি তার মনে কোনো রকম পাপ থাকে না কোনো রকম জটিলতা কুটিলতা থাকে না খুব সহজ সরল হয় তাকে যা শেখানো হয় খুব সহজে সে সেটা শিখে যায় অ্যাকচুয়ালি তার ব্রেনটা ম্যাচিওর হতে থাকে তো ওই এক থেকে পাঁচ বছর মানে জন্মের পর থেকে পাঁচ বছর অবধি শিশুদেরকে এক প্রকার ভগবান হিসাবেই মানা হয় এবারে মায়ের গর্ভে যখন কোনো সন্তান বেড়ে উঠছে এবং এটাও দেখবেন যে সন্তান বেড়ে ওঠার পর মায়ের কঠোর থেকে যখন ন মাস পর বা দশ মাস পর ভূমিষ্ট হয় তখন তার মধ্যে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো আসে সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পূর্ণটার বেশিরভাগটাই নির্ভর করে তার মায়ের কঠোরে যখন সে ছিল তার মায়ের মনের অবস্থা কেমন ছিল তার ওপর যদি এরকম হয় যে তার মা তাকে নিজের পেটে ধরে সাংসারিক বিভিন্ন কারণে অশান্তির মধ্যে রয়েছেন মনে শান্তি নেই অথচ তিনি বুদ্ধিমতী তাহলে দেখবেন সন্তান জন্মানোর পরে তার মধ্যে বুদ্ধির প্রকাশ কিন্তু অতটা ঘটে না যত সে বড় হয় তার মনে জটিলতা কুটিলতা এইগুলোর প্রাধান্য পেতে থাকে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এই জায়গায় যে যখন মায়ের কোঠরে কোনো এক সন্তান সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক যে কোনো সন্তান বড় হচ্ছে তখনই হৃৎপিণ্ড যখনই তার চলাচল শুরু হয়ে যায় তারও একটা মন তৈরি হয় এই মন কিন্তু আত্মার সাথে একদম কানেক্টেড তো তার মনের মধ্যেও একটা সদ ইচ্ছা ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠতে থাকে যত তার যত মাস যায় যত সে পরিণত হতে থাকে যত শারীরিকভাবে সে পরিণত হতে থাকে তত তার মধ্যেও ওই প্রবল আকাঙ্ক্ষাটা জেগে ওঠে যে এবারে সে ভূমিষ্ট হবে পৃথিবীর আলো দেখবে সে মায়ের কোলে থাকবে তার আশেপাশে মায়ের পেটে থাকাকালীন তার পরিবারের বাকি সদস্যের পশু মানে আওয়াজ কিন্তু সে পায় এবং সে তার মধ্যে এই এক্সপেকটেশনটা থাকে যে সে জন্মানোর পরে তাদের কাছে একটি আদরের শিশু হয়ে শিশু সন্তান হয়ে থাকবে তো এর মধ্যে যদি কোনো এরকম দুর্ঘটনা ঘটে যার কারণে তাকে ভূমিষ্ঠ হতে না দিয়ে তাকে পৃথিবীর আলো দেখতে না দিয়ে তাকে একা কবরস্থ করা হয় তখন তার মধ্যে একটা ক্ষোভ বা একটা 
পৃথিবীর আলো দেখতে না পারার যে রেস সেটা থেকে যায় এবং সেখান থেকেই তার মধ্যে ওই নেগেটিভ এনার্জি ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং এটা দেখবেন যে যখন এরকম ভ্রূণ হত্যা হয় তো ন্যাচারালি তাদের না কোনো রকম শ্রাদ্ধ শান্তি করা হয় না তার কারণে তাদের আত্মা কিন্তু অতৃপ্তই থাকে এবং তাদের আত্মা অতৃপ্ত থাকার কারণে যে সমস্ত তান্ত্রিক বা যারা এই ভ্রূণের আত্মাকে নিজের কন্ট্রোলে এনে নিজেদের কাজ করতে চান এই প্রক্রিয়া কিন্তু প্রচণ্ড কঠিন সব থেকে কঠিন কিন্তু কোনো ভ্রূণ তার অশরীরী আত্মাকে নিজের কবজায় করে তাকে দিয়ে কাজ করানো এটা কিন্তু সব থেকে কঠিন কাজ এবং এর ফলাফলও কিন্তু ভয়ঙ্কর হতে পারে যদি আয়ত্তে আসার পরেও তার চাহিদা না পূরণ হয় তাহলে যিনি তাকে আয়ত্তে এনেছেন তার প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি যেটা অন্যান্য অতৃপ্ত আত্মাদের বস করার ক্ষেত্রে ঘটে থাকে তো আগের দিন যেরকম বলেছিলাম যে সব কিছুর একটা প্রসেস থাকে তো এই আত্মাদেরকে কিভাবে তারা কানেক্ট করেন কিভাবে তাদের সাথে একটা যোগসূত্র স্থাপন করেন সেটা হচ্ছে এই মন্ত্র এই মন্ত্র উচ্চারণের একটা পদ্ধতি থাকে সেটা ভালো কাজ করার জন্য যে মন্ত্র হয় সেই মন্ত্র অন্য আবার খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে যারা করে থাকেন সেই মন্ত্র অন্য কিন্তু এর উচ্চারণের পদ্ধতির মাধ্যম দিয়ে এই সাউন্ড দিয়ে যে ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি হয় সেইখান থেকে সেই আত্মারা বুঝতে পারেন যে তাদেরকে ডাকা হচ্ছে এবং তারা যদি তুষ্ট হয় তাহলে তারা উপস্থিত হন এবং বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে তাদেরকে বশীকরণ করা ওই তান্ত্রিকদের মানে কাছে সহজ হয়ে যায় তো এই কারণেই আর কি ভ্রূণ আত্মা তাদের ক্ষমতা অপরিসীম তো আজকের প্রথম যে ঘটনাটা আমি আপনাদেরকে শেয়ার করব এই ঘটনাটা এই রকমই একটি ভ্রূণ বলব না সদ্যজাত মৃত সন্তানের ঘটনা তো ঘটনাটি আমাকে পাঠিয়েছেন সৌরভ চ্যাটার্জি উনি অ্যাকচুয়ালি এখানে থাকেন না উনি থাকেন হচ্ছে লন্ডনে আমার কলিগ হন তো উনি আমাকে ম্যাসেঞ্জারে আর কি পাঠিয়েছেন ঘটনাটা তো ঘটনাটা ঘটে ওনারা এদেশীয় মানে ভারতবর্ষে আসেন হচ্ছে উনিশশো সত্তর মানে তিয়াত্তর সালের পর তার আগে বাংলাদেশেই ওনারা থাকতেন এবং এই ঘটনাটা ঘটে ওনাদের বাংলাদেশে থাকাকালীন এবং ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ওনার নিজের দাদু তো ঘটনাটা এরকম যে ওনাদের পাড়ায় সপ্তাহানেক ধরে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন বাড়ির থেকে জামা কাপড় শুকো দেওয়া হয়েছে রোদে বিশেষ করে শাড়ি আর খুব বাচ্চা মানে এক বছরের মধ্যে বয়স সেই যে বাচ্চা যে সমস্ত বাড়িতে আছে সেই সমস্ত বাড়ির থেকে জামা কাপড় শুকোতে দেওয়া হয়েছে ছাদে বলুন উঠোনে বলুন রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত জামা কাপড়গুলো একটা একটা করে 
गायब हो जाकल बाड़ीतेष जर बाड़ीते ही धरून महिला आशेषकर बाछा रही एक बचर मध्य बस तीन बस बस से समस्त बाड़ी थे विशेषकर तो एक दिन जाए दो दिन जाए तीन दिन जाए इम करते करते महिला मध्य घटनाटा चावर होते थे जे हमारे बाड़ी थे शाड़ी शुकोते दी रोदे तर रान्ना कर रान्ना कर देखल जे शाड़ीटा नहीं बा सकाले शाड़ीटा रोदे शुकोते दी बिकले शाड़ी तुलबें तुलते गए देखें नहीं कख ए रकम हो घर भेतरे बाच्चार ऐले तर जमाटी शुकोते देवा रही है तो घर भेतरे हाँ बहरे को उठोन छादे नए तो बाच्चाटर जमा नहीं तो उन पड़ा महिला मध्य प्रथम घटनाटी ए रकम चर्चा है ये चर्चा होते होते दिन दशेक जाए दिन दशेक जावर पर सौरभ चैटार्जी जे हमारे कलिगर कथा बोली उनार दादू देखें जो उन बाड़ी थे हाँ पथे सत आठ मिनट हो दूरे एक कबर स्थान आज ठीक है तो उन्नी एक रत को ही बाड़ी फिरत आड्डा आड्डा मेरे एक रत को ही बाड़ी फिरत तो तक कार दिन मोटामुटी धरून आठटा साढ़े आठटार मध्य क्यों जेहेतु बिजली बी ए समस्त छा सरकम भाव तक तो आठटा साढ़े आठटार मध्य सबाई जे जार बाड़ी फिर जत तो वनार फिरते दिन रात दसटार काछाची हो जाए ये उन्नी बाड़ी फिरते फिरते देखें जे एक बाच्चार ऐले खूब ही बाच्चा ऐले हाँ से कबरस्थान भेतरे हाँटते हाँटते ढुके गल तो वनार हाथ टर्च लाइट छो उन्नी टुकटुक कर एगिए गए कबरस्थान क्यों गेट लागान हाँ तो आलो आधारी एक परेश एवे गेट टोप के तो बाच्चार पक्षे जावा सम्भव नए कंतु उन्नी देखलें जो वही गेटर पर बाच्चाटी के देखा जा तो करलें टर्चटा जालिए एगोते थकलें एवं देखार चेष्टा कर लें कबर भेतरे मैं कबरस्थान भेतरे कि बाच्चाटा प्रवेश कर लो बाचा कथाए गल क्यों कबरस्थान आशपाशे को घर बाड़ी छो ना बड़ फाका रास्ता मोराम बड़ फाका रास्ता एवं वही रास्ताते कंतु बाच्चाटी के देखा जा तो उन्नी घटनाटी देखार पर उनार मन एक सन्देह जागल उन्नी जी होक से दिन बाड़ी फिर गलन का किचू बोलें ना तर कने वाइफर का सुनते पान जे ए रखम एक घटना घटे शुभदीप नाग तु कूब ती ग्रुप थे ब्लक हो जो पारिस एट बंधु हिसाब से तक प्रिकशन दिल प्लिज डोट माइंड ठीक है क्यों तर ये कमेंट एट कनेक बार ही पोस्टे आसमिन ये लक्ष्य कर सो बी एवर अब दैट इफ यू वन टू एनजय हर स्टोरि दें You are always welcome. Or if you want to get some romantic story or premier kahini, there are lots of group. Go there and join them. Hmm. On a chapra chapri group, I say, jao. So I am taking entertained how. So bappatta phir aasi back to the story. Mm, sorry for the interruption. एट बला प्रयोजन छो तर कारण चाहना ब्लक हक 
তো যাই হোক ব্যাপারটা যেটা হয় যে ওনার ওয়াইফের কাছ থেকে ঘটনাটা শুনতে পান যে ওনাদের পাড়ায় প্রায় এরকম হচ্ছে প্রতিদিনই কারোর না কারোর বাড়ির থেকে শাড়ি গায়েব হয়ে যাচ্ছে কারোর না কারোর বাড়ির থেকে জামা গায়েব হয়ে যাচ্ছে এরকম হচ্ছে তো কাকু শোনেন এবারে কাকুর রাত করেই বাড়ি ফেরার আর কি অভ্যাস দুদিন পর বলেন যে কাকুর এক বন্ধু বলেন যে কাকুর নাম ছিল মৃণাল কাউকে বলেন যে জানো মৃণাল আজকে একটা অদ্ভুত ঘটনা হলো যে কি বললে দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পরে আমি আমার ঘরে আমি আমার ওয়াইফ আমার বাচ্চাটা রেস্ট নিচ্ছে ঘুমাচ্ছিলাম আমরা তো ওরা ঘুমাচ্ছিল আমি জেগে একটু খবরের কাগজটা নিয়েই ওই আরামকে দাঁড়ায় বসেছিলাম তো আমি দেখলাম যে একটা খুব বাচ্চা ছেলে হ্যাঁ ও এসে আর তখনকার দিনে অনেক বড় বড় জানলা হতো তো ও দেখলাম এসে প্রথমে জানলায় রডগুলো ধরে উঠল উঠে আমার বেবির ওনার মানে বাচ্চার তিন বছর বয়স ওর যে জামা একটা ভাঁজ করে তো করে একটা জায়গায় রাখা ছিল ওখান থেকে সটাম করে জামাটাকে নিয়ে দৌড় দিল এবারে বাগানের দিক থেকে বাচ্চাটি এসেছিল তো ভদ্রলোক উঠে সঙ্গে সঙ্গে কে 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 করতে করতে যখন যান উনি উনি গিয়ে যখন দেখতে যান যে কি ব্যাপার কি হলো কে কোথ থেকে এই বাচ্চাটা কিভাবে পাঁচিল টপকে এলো বা কি কেন গেট তো বন্ধ আসার তো কোনো সম্ভাবনা নেই তখন খুব সমস্যায় মানে উনি এক প্রকার বুঝতে পারলেন না যে বাচ্চাটি এলোই বা কোথ থেকে আর গেলই বা কি কোথায় আর জামাটাই বা কি হলো তো উনি তখন মিনালবাবুকে ঘটনাটি বলেন মিনালবাবু তখন ওনাকে বলেন যে দুদিন আগে উনি যখন রাত্রেবেলা বাড়ি ফিরছিলেন উনি একটি বাচ্চা যতদূর উনি বুঝতে পেরেছিলেন রাতের অন্ধকারে যে তার মাথাটা ন্যাড়া মাথায় চুল নেই এবং শরীরেও কোনো পোশাক নেই এইরকম একটা বাচ্চা ও কবরস্থানের দিকে ঢুকে গেল কিন্তু কবরস্থানের দিকে উনি এগিয়ে এগিয়ে টর্চ ফেলে দেখেছিলেন যে কিছু নেই খুব ওনাকে বলার পরে তখন মিনালবাবু এবং ওনার ওই ভদ্রলোক এবং আরও একজন ঠিক করলেন যে আজকে তাহলে রাত্রে বেলাটায় আজকে আমরা দেখব কি হয় চলো তো তো দেখা গেল যে সেদিনও রাত্রে বেলায় বাচ্চাটি ঠিক দশটা সাড়ে দশটা বাজে ওই সময়ে কবরের গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো কবরের গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো কেননা কবরের গেটে ওখানে শিকল দিয়ে তালা লাগানো ছিল মানে মাঝখানটা একটু খোলা আর কি ফাঁক দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে গলে যেতে পারবে তো ওখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে এলো তার গায়ে কোনো পোশাক নেই তারপরে বাচ্চাটি ওনাদের পাড়ায় রাস্তা দিয়ে টুকটুক টুক 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 করে হেঁটে চলেছে আর ওনারা দূরে একটা জায়গা থেকে ফলো করছেন একটা মোড় থেকে যেখানে রাস্তার দুটো প্রান্তই দেখা যায় তারপরে দেখল বাচ্চাটি ওইটুকু বাচ্চা বাড়ির একটা বড় পাঁচিল টোপকে ও দেওয়ালে ক্রলিং করতে করতে এক প্রকার হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পাঁচিল টোপকে একজনের শাড়ি নিয়ে বেরিয়ে চলে এলো এবং আবার টুকটুক টুকটুক করে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেল হচ্ছে কবরস্থানের সামনে তখন ওনারা 
দৌড়াতে দৌড়াতে এসে টর্চ ফেলে দেখেন কবরের ভেতরে কবরস্থানের ভেতরে টর্চ ফেলে বাচ্চাটি কোথায় গেল কোথায় গেল কোথায় গেল তো কবরস্থানের ভেতরে যখন আবার লাইট ফেলেন আবার কিন্তু দেখতে পান না ঠিক আছে তখন ওখানের কবরস্থানের ওখানে যে কবর খোঁড়ে ঘটনাটা তখন পনেরো দিন মতো হয়ে আছে তাকে জিজ্ঞাসা করে যে দিন পনেরো আগে এখানে কি এমন কোনো কবর খোঁড়া হয়েছে যেখানে কোনো বাচ্চাকে কবর দেওয়া হয়েছে বা কিছু তখন সে বলে যে একজ একটা কবর খোঁড়া হয়েছে তো সেখানে শুধু বাচ্চাকে কবর দেওয়া হয়নি ওনার অ্যাকচুয়ালি বাচ্চাটার মা বাচ্চাকে প্রসব করতে গিয়ে দুজনাই মারা যান তো তাদের দুজনকেই একটা কবরেই পুঁতে দেওয়া হয় বলে ও আচ্ছা তারপরে সেই কবরটি তারা খুঁজে বের করেন এবং কবরটি খুঁজে বের করার পর বলেন যে কবরটি খুঁড়তে কবরটি খুঁড়ে যেটা দেখা যায় সেটা অবাক করা একটা ঘটনা সেটা হচ্ছে যে কবরটি খুঁড়ে ওনারা দেখেন ওনাদের পাড়ায় বাড়ির থেকে যত কাপড় যত বাচ্চাদের জামা সমস্ত কিছু গায়েব হয়ে গেছে সব ওই পচা গলা মানে ওই মৃতদেহর ওপরে সব সাইত রয়েছে এবং বাচ্চাটি যেন সুন্দরভাবে তার মা তাকে কোলে করে আগলে এরকমভাবে ধরে রেখেছে এক অদ্ভুত দৃশ্য তো তখন মৌলবি সাহেবকে ডেকে পাঠানো হয় এবং ডেকে পাঠিয়ে মৌলবি সাহেব বলেন যে ওনার মায়ের আত্মা শান্তি পেলেও পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হওয়ার আগেই বাচ্চাটি মানে পৃথিবীর আলো দেখতে না পারায় সে মায়ের কোঠরে এতদিন ছিল এবং তার মনে প্রবল বাসনা ছিল পৃথিবীর আলো সে দেখতে পাবে এবং বাকি বাচ্চাদের মতো জীবন ধারণ করতে পারবে তো সেই আশায় সে তার মাকে এবং নিজেকেও ভালো রাখার জন্য ওর অতৃপ্ত আত্মা এই ধরনের কার্যকলাপগুলো করছে তো কি উপায় তো উপায় একটাই যে বলেন সেটা হচ্ছে যে নতুন আর একটা পাশেই কবর খুঁড়ে সেই কবরে বাচ্চাটিকে আলাদা করে যাতে কবর দিয়ে দেওয়া হয় এবং বাচ্চার যে কাপড় জামা কাপড়গুলো সেগুলো তার কবরে এবং তার মায়ের জন্য যে শাড়িগুলো সে এনেছিল সেগুলো মানে মায়ের কবরে দিয়ে কবরটি মাটি চাপা দিয়ে তার উপরে কিছু তন্ত্র মন্ত্র পড়েন মৌলবি সাহেব এবং যাতে বাচ্চাটি রাত শান্তি পায় সেই ব্যবস্থা করেন এবং তারপর থেকে ওনাদের পাড়ায় এই ধরনের ঘটনা আর ঘটেনি তো এই হচ্ছে ঘটনা যে ঘটনাটি আমি আপনাদের পাঠালাম এটি একটি বাচ্চাদের অতিরিক্ত ঘটনা তো কমেন্টে জানান কেমন লাগলো এরপরে শোনাবো একটি সত্যি ঘটনা যিনি আমার ইমেলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন ওটা আমি পাঠ করে শোনাবো
তো এরপরে যে ঘটনাটি আমি আপনাদের শোনাব উনি ওনার পরিচয় আমাকে দিতে না করেছেন তার কারণ উনি চান না যে কোনোভাবে আর কি ওনার পরিচয়ে বাইরে আসুক বা কিছু সো সেই জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন আমি ওনার পরিচয় আপনাদেরকে ব্যক্ত করতে পারব না কিন্তু উনি যে ঘটনাটি পাঠিয়েছেন সেটি আমি আপনাদেরকে পাঠ করে শোনাচ্ছি এবং ঘটনাটি ওনার দিদির সাথে ঘটে ঘটনাটি ওনার দিদির সাথে ঘটে তো উনি ওনার দিদির সাথে যে ঘটনাটি ঘটে তার নাম দিয়েছেন হচ্ছে যে দরজার ওপাশে কে কলমে ওনার নাম সত্যি ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত উনি লিখেছেন ঘটনাটা ঘটেছিল আমার দিদির জীবনে দিদি তখন বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছে থাকত পার্শ্ববর্তী একটা লেডিস হোস্টেলে হোস্টেলটা ছিল চার তলা দিদিরা থাকত একদম ওপরের তলায় ওপরের তলায় ছিল চারটি ঘর পাশাপাশি কিন্তু একটু তফাতে দিদিরা থাকত প্রথম ঘরে তার পাশের ঘরে থাকত আরও একদল ছাত্রী কিন্তু তার পরের ঘরটা ছিল একদম বন্ধ মানে চারটে ঘর চারটে ঘরের মধ্যে তিনটে ঘরে ছাত্র ছাত্রীরা থাকত একটা ঘর পুরোপুরি বন্ধ ছিল কেউ থাকতো না সে ঘরে এবং শেষের ঘরটা ছিল ওয়াশরুম ঘরগুলো পাশ দিয়ে ছিল লম্বা টানা একটা বারান্দা চলাচলের জন্য সেই হোস্টেলে একটা নিয়ম ছিল রাতে কেউ একা ওয়াশরুমে যেতে পারবে না দুজন মিলে ওয়াশরুমে যেতে হবে এইবার ঘটনার দিনে আসি সেদিন ছিল অমাবস্যা তার উপরে ঝিরিঝিরি বর্ষার রাত এবং মেঘ মেঘের গর্জন রয়েছে গভীর রাত সবাই ঘুমাচ্ছে দিদির হঠাৎ ওয়াশরুমে যাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে দিদি ওয়াশরুমে যেতে গেলে যে বান্ধবীকে সবসময় নিয়ে যেত তাকে দু তিনবার ডাকল কিন্তু সে কোনো উত্তর না দেওয়ায় দিদি ভাবল থাক আজ আর ওর ঘুম ভাঙাবো না আমি একাই ওয়াশরুমে যাব যেমন ভাবা ঠিক তেমন কাজ দিদি আস্তে আস্তে ঘরের দরজা খুলে বাইরে আসে চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম ঘন কালো আকাশ মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক সারা হোস্টেল থমথম করছে বাইরের টানা বারান্দাটা চলে গেছে ওয়াশরুমের ঘরের দিকে কেউ কোথাও নেই দিদি থপথপ করে পা ফেলতে ফেলতে এগোতে থাকে ওয়াশরুমের দিকে চলতে চলতে প্রথম ঘর দ্বিতীয় ঘর পার হয় যখন সে তৃতীয় ঘরের দরজার সামনে এসে পৌঁছায় ঠিক তখনই একটা ঠান্ডা হিমেল বাতাস দিদির সারা শরীরে কাঁপিয়ে দেয় আর সাথে সাথেই দিদির নাম ধরে ফিস ফিস করে কেউ যেন তাকে ডাকে রূপসা এই রূপসা রূপসা আসলে ওই বাতাসের শব্দটাই এমন ছিল ফিস ফিস করে দিদির নাম ধরে ডাকার মতন দিদি অনুভবে বুঝতে পারে বাতাসটা এসছে ওই বন্ধ তৃতীয় ঘর থেকে দিদি সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ঘরের দরজার দিকে তাকায় 
কিছুই চোখে পড়ে না বন্ধ ঘর বহু দিনের পুরনো তালায় জং পড়ে গেছে দিদি আর বিষয়টাকে পাত্তা দেয় না সোজা ওয়াশরুমে চলে যায় এবং নিজের কাজ সেরে আবার যখন ফেরার পথে সেই তৃতীয় ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আবার সেই তৃতীয় ঘর থেকে হিমেল বাতাস তার দিকে ছুটে আসে এবং তার কানের কাছে যেন বলতে থাকে এই রূপসা রূপসা এই রূপসা এই ডাক শুনতে শুনতে সঙ্গে সঙ্গেই ওই বন্ধ ঘরের ভেতরে একটা নুপুরের আওয়াজ সৃষ্টি হয় ছম 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 সেই ছম ছম আওয়াজ তুলে ঘরের বন্ধে বন্ধ দরজার ওপাশে এসে কেউ যেন দাঁড়ায় এবং জোরে জোরে দরজা ধাক্কা দিতে থাকে ভেতর থেকে যেন সে বাইরে আসতে চায় মনে হয় কোনো কিছু সেই বন্ধ ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে রূপসার সামনে দাঁড়াতে চাইছে দিদি কোনো রকমের সকল শক্তিকে এক করে রুদ্ধশ্বাসে সেখান থেকে দৌড় দেয় দৌড়াতে দৌড়াতে বুঝতে পারে কিছু একটা জিনিস নুপুর পরে তার পেছন পেছনে আসছে ছমছম আওয়াজ করতে করতে দিদি সেদিকে না তাকিয়ে সোজা নিজের ঘরে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে পড়ে তার এই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকার শব্দে ঘরের অন্যান্য বন্ধুরা জেগে যায় তারা দিদিকে বলে কি হয়েছে একজন দিদিকে জল এনে দেয় জলটল খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে দিদি সকল ঘটনা তাদের খুলে বলে সবাই ঘটনাটা শুনে দিদির ওপর রাগ করে এবং বলে কেন তুই একা ওয়াশরুমে গেছিস এরকম আর কোনো দিনও যাবি না জানিস না একা ওয়াশরুমে যাওয়ার নিয়ম নেই হোস্টেলে যাই হোক সেদিনের মতো রাতটা কোনো রকমে সকলে পার করে সকালবেলায় এই খবর সারা হোস্টেলে ছড়িয়ে পড়ে কয়েকজন বান্ধবী দিদির সঙ্গে সেই বন্ধ ঘরের দরজার দিকে যায় এবং দরজার একটা কোনে একটা ছোট্ট ফুটো ছিল তার মধ্যে চোখ রেখে ভেতরে কি আছে দেখার জন্য নজর দেয় চোখে কিছুই পড়ে না শুধু চারিদিকে ধুলো আর মাকড়সার জাল নজরে পড়ে বোঝা যায় বহুদিন সেই ঘরে কোনো মানুষের পা পড়েনি তারপর সকল ছাত্র সকল ছাত্রীরা এক হয়ে হোস্টেলের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে বিষয়টি জানায় ম্যানেজার প্রথম দিকে কিছু বলতে না চাইলেও পরে ছাত্রীদের জোরাজুরিতে মুখ খুলতে বাধ্য হন তিনি তিনি বলেন যে প্রায় কুড়ি বছর আগে ওই ঘরে একজন ছাত্রী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল তারপর সেই ঘরটি তোমাদের মতোই কিছু ছাত্রীদের থাকার জন্য দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা সেই ঘরে বেশি দিন থাকতে পারেননি ভূত আছে এই অভিযোগ করে তারপর ঘরটা মন্ত্র পড়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় প্রায় কুড়ি বছর ধরে এই একইভাবে ঘরটা তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে এই ঘটনার প্রভাবেই রাতের বেলায় ওয়াশরুমে দুজন করে যাওয়ার নিয়ম চালু হয় সেই কুড়ি বছর আগে থেকে যাই হোক এরপর থেকে দিদি রাতের বেলা কোনো দিন আর একা ওয়াশরুমে যায়নি তো একটা খুব বঞ্চিলিং ঘটনা যে ঘটনাটা থেকে খুব সহজেই বোঝা যায় যে এখনও অবধি পৃথিবীতে অতৃপ্ত আত্মা তারা যতক্ষণ না তাদের আত্মার শান্তি ঘটছে তারা আমাদের মাঝেই বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন আকারে থাকেন এবং তারা কখন কি রূপে কিভাবে আমাদের সামনে আসবেন সেটা সম্পূর্ণ তাদের উপরেই নির্ভর করে এবং সম্পূর্ণ তাদের উপরেই থাকে যে কিভাবে 
তারা এসে জানান দেবেন তাদের উপস্থিতির কথা সেই রকমই এক ঘটনা ইনি পাঠিয়েছেন আমায় এবং এই এই রকম ধরনের অনেক ঘটনাই আপনারা শুনে থাকবেন বিশেষত হোস্টেল বা বিশেষ করে হসপিটালের অনেক কাহিনীতে তো এই সমস্ত অতৃপ্ত আত্মাদের কিন্তু আজও শান্তি মেলেনি এবং দু সালে দাঁড়িয়েও এই ধরনের ঘটনা আমাদের বিশ্বাস করতে হয় তার কারণ যার সাথে ঘটনাটি ঘটে একমাত্র সেই বুঝতে পারে যে তার সাথে কি ঘটল তো এটা একটা খুব বঞ্চিলিং স্টোরি বা ঘটনা বলতে পারেন তো এই ঘটনাটি পাঠিয়েছেন যিনি উনি ওনার পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক তার কারণ ওনার বেশ কিছু ঘটনা আমায় আরও পাঠিয়েছেন যেগুলো ওনার চাকরির সাথে যুক্ত তো সেই জন্য উনি আমায় অনুরোধ করেন যাতে ওনার পরিচয় আমি না জানাই তো আমায় ক্ষমা করবেন সেই ব্যাপারে আর প্লিজ কমেন্ট একটু জানান যে কেমন লাগলো ঘটনাগুলো ঘটনাটা আর অবশ্যই আমাদের এস বিজির যে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখানে আপনারা যান সেখানে ভিজিট করুন যদি আমার ঘটনা ভালো লাগে যদি আমার ঘটনা থেকে সামান্য কিছু তথ্য আপনাদের মনে হয় যে এই তথ্যগুলো জানা প্রয়োজন অবশ্যই সেই ঘটনাগুলো শুনুন লাইভ স্ট্রিমিংয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আমার নিজেরও ইউটিউব চ্যানেল আছে দুটো তো আপনার যদি মনে হয় তাহলে আমাকে পার্সোনালি পিং করতে পারেন আমার নিজের চ্যানেল আছে সেখানে অলমোস্ট একশো চল্লিশটার ওপর সত্য ঘটনা আছে লাইভ স্ট্রিমিংয়ে বলা আপনারা শুনতে পারেন সেই ঘটনাগুলো কিছু কিছু ঘটনা তো আমি যেখানে ঘটনা ঘটেছে সেই জায়গায় গিয়ে সেইখানের লোকজনকে সাথে নিয়ে আমি এক্সপ্লেন করেছি জানতে চাইলে অবশ্যই আমায় পার্সোনালি ম্যাসেঞ্জারে পিং করবেন আমি আমার চ্যানেলের লিঙ্ক দিয়ে দেব পারলে আপনারা সাপোর্ট করেন সাবস্ক্রাইব করেন সঙ্গে আমাদের যে এস বিজি পরিবারের যে ইউটিউব চ্যানেলটি আছে এটি সাবস্ক্রাইব করেন আর শুনতে থাকবেন আমাদের বলা আমাদের উপস্থাপন করা ঘটনাগুলো যেগুলো সম্পূর্ণ সত্যি ঘটনার উপর বেস করে একটু কমেন্ট পড়ে নেওয়া যাক সাউন্ড আস ক্যামেরাটা ফ্লিপ হয়ে গেছে সরি ক্যামেরা ফ্লিপ হয়ে গেছিল সাউন্ডটা আসতে হচ্ছে সাউন্ড আসতে হচ্ছে একটু কমেন্টে জানাবেন প্লিজ দারুণ গল্প অধীরা চন্দ থ্যাংক ইউ আরও ঘটনা শুনতে চাই হ্যাঁ আরও ঘটনা শোনাবো অবশ্যই শোনাবো মধুমিত চক্রবর্তী বলছেন অনেক মিস করলাম হ্যাঁ ম্যাডাম দুটো ঘটনা বলে ফেলেছি আরও হয়তো দুটো ঘটনা আমি আপনাদেরকে শোনাবো অঙ্কিতা চ্যাটার্জি বলছেন ফার্স্ট স্টোরি হলো এটা যেটা শেষ করলাম এটা সেকেন্ড স্টোরি হলো আর একটা গল্প বলুন তাড়াতাড়ি ওয়েট করে বসে আছি না না ওয়েট আচ্ছা আমি অবশ্যই স্টার্ট করছি জাস্ট একটু কমেন্টগুলো দেখে নিই আচ্ছা যে আপনাদের কারোর ক্ষতি হয় না ছোট বাচ্চাদের আত্মাদের অতৃপ্তিতে কারোর ক্ষতি হয় না মধুমিতা চক্রবর্তী লিখছেন না ব্যাপারটা ধারণাটা ভুল একটু আমি আপনাকে এক্ষেত্রে বলতে পারি যে যার কারণেই আর কি 
অসমেতে প্রচুর তান্ত্রিকরা বৈরাগত তান্ত্রিকরা ওখানে জঙ্গলে সাধনা করেন শুধুমাত্র ওখানে ভ্রূণ অনেক বেশি পরিমাণ পাওয়া যায় তো সেই কারণেই এবং তাদেরকে দিয়ে অনেক কঠিন কঠিন কাজ খুব সহজে করে ফেলা যায় তার তার কারণ তাদের মধ্যে নেগেটিভ এনার্জি প্রচুর পরিমাণে থাকে দারুণ লাগলো ঘটনাগুলো লাভলি তিসার থ্যাংক ইউ আপনারা একটু জানাবেন সাউন্ড আসতে হচ্ছে না ঠিক আছে দুটো গল্প হয়েছে আচ্ছা তৃতীয় যে ঘটনাটা আমি বলছি এই ঘটনাটা হচ্ছে এটা একদমই মানে এখন আমি রয়েছি হচ্ছে আমার নিজের বাড়িতে এই যে পিছনে জানলাটি দেখতে পাচ্ছেন এই জানলাটি খুললে যে বাড়িটি দেখা যায় সেটি আমার পাশের বাড়ি মানে পাশের বাড়ি বলার থেকেও বলা ভালো যে পাশের বাড়ি বাগান এবং ওদের বাগানের সঙ্গেই লাগোয়া হচ্ছে আমাদের বাগান তো পাশের বাড়িতে যারা থাকেন ওপরের তলায় যিনি থাকতেন বা যারা থাকতেন আমি তাদেরকে বড় দাদু বড় দিদা বলতাম আর নিজের তলায় যারা থাকতেন তাদেরকে মেজে দাদু মেজে দিদা বলতাম তো ওনারা রেলে চাকরি করতেন দুই দাদুই রেলে চাকরি করতেন তো অফিসার র্যাঙ্কের পোস্টে চাকরি করতেন তো চাকরি থেকে রিটায়ারমেন্ট করার পর বড় দাদু বেশ সুস্থ সবল মানুষই ছিলেন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ভাঙতে থাকে ভাঙতে থাকে তো তারপরে ওনার একটা সেরিব্রাল অ্যাটাক হয় অ্যাটাক হওয়ার পর ওনার ডান পোর্সনটা প্যারালাইজড হয়ে যায় আর প্যারালাইজড হওয়ার পর উনি সম্পূর্ণ বেড রেস্টে চলে যান বেড রেস্টে যাওয়ার পর একজন আয়া দুজন আয়া রাখা হয় যে সকালে থাকবে সন্ধে অবধি সকাল থেকে সন্ধে অবধি আর সন্ধেবেলা একজন আসবে সন্ধে থেকে রাত অবধি থাকবে তো যে আয়া সন্ধ্যার দিকে আসত দাদুর মৃত্যুর মাস তিনেক আগে থেকে ঘটনাটি ঘটে যেটি হচ্ছে যে দিদার কাছ থেকে শোনা যে রাতে বেলায় ঠিক দেড়টা দুটো বাজলো মনে হয় ছাদে যেন কেউ একটা হেঁটে বেড়াচ্ছে ঢুক 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 করে পায়ের যে আওয়াজ সেই আওয়াজ হচ্ছে কখনো কখনো এরকম আওয়াজ কখনো কখনো মনে হচ্ছে ছাদে ওনাদের ফুল গাছের টপ বসানো আছে তো পাতা পাতা ঝরে পড়ে থাকে ছাদে ওই দিনই ছাড় ছাঁট দেওয়া হয় তো ছাদে যেন কেউ মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিচ্ছে খস 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 আওয়াজ এই দিয়ে শুরু তারপর প্রথম চোখে পড়ে দিদার দিদা একদিন সন্ধ্যা দিতে উনি সিঁড়ি দিয়ে মানে বাড়িতে গোড়া ঘরের ভেতর ধূপ টুপ দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচের দিকে এসে মেন দরজার সামনে যখন ধূপ দিয়ে ওপরে উঠছেন ওঠার সময় যে ল্যান্ডিং এর জায়গাটায় উনি দেখতে পান যে মাথায় লাল বড় গোল টিপ এবং সাদা শাড়ি পরা লাল পেরে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন এবং সিঁড়ির আলোটা খুব একটা পাওয়ারফুল আলো ছিল না আলো আঁধারির মধ্যে উনি দেখতে পান দেখতে পেয়ে উনি হক চকিয়ে যান এবং হক চকিয়ে গিয়ে কোনো রকমে নিজেকে সামলে প্রথম দিন ঘরে আসেন এবং মনে করেন হয়তো নিজের মনের ভুল তারপর যে সন্ধ্যাবেলায় যে আয়াটি কাজ করে সে সন্ধ্যাবেলায় এসছে কাজ করতে এবার দাদু 
ঠিক করে তখন কথাও বলতে পারেন না ডান পা ডান দিকটা পুরোটাই প্যারালাইজড এবং টোটালি বেড রেস্টে রয়েছেন তো দিদা নিজের কাজ করছেন রান্নাঘরে রান্না বান্না করছেন তো ওই ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকে হঠাৎ দেখেন একজন ওরকম লাল পেরে শাড়ি পরা মহিলা কপালে গোলা গোটা মানে লাল বড় টিপ পরে দাদুর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন এটা দেখে চমকে গিয়ে বৌদি 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 উনি কে উনি কে উনি কে বাড়িতে নতুন কেউ এসছে নাকি তোমাদের কেউ এসছে অতিথি এসছে এটা দিদাকে বলে দিদা ওনাকে শান্ত করেন এবং নিজে বুঝতে পারেন যে কিছু একটা ঘটনা ঘটছে তারপরে উনি নিজেই বুঝতে পারেন যে দাদুর যে মা উনি সদবা অবস্থায় মারা যান এবং ওনার চার ছেলের মধ্যে সব থেকে প্রিয় সন্তান হচ্ছে বড় দাদু আর বড় দাদু প্যারালাইজড হওয়ার পর তো কথা বলতে পারতেন না শুধু একটাই কথা বলতেন মা মা করে এবারে আমার বাড়ির বাগান আর ওনাদের বাড়ির বাগানের মাঝখানে কোনো দেওয়াল নেই আছে লোহার পাইপ দিয়ে আর তার জাল দিয়ে বেড়া করা ঠিক আছে তো ওনাদের বাগানে একটা বেল গাছ আছে আর অনেক গাছপত্র আছে তো সেই দিন সন্ধ্যাবেলা সাতটা সাড়ে সাতটা হবে বাগানে আমাদের একটা অংশ ওই ডাস্টবিন মতো করে রাখা আছে তো মেজোগা কিমা বাগানের আমাদের একটা বাল্ব জলে মেজো কাকিমা উনি সমস্ত কিছু আর কি মানে কি সবজি টবজির খোসা টোসা ছাড়িয়ে সেগুলো ফেলতে বাগানে যান বাগানে গিয়ে উনি যখন ওগুলো ফেলেন ফেলতে গিয়ে দেখেন যে ওনাদের বাড়িতে আর কি যাওয়া বাগান দিয়ে যাওয়ার জন্য একটা গেটও আছে ওই গেটের সামনে ওই ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে মেজো কাকিমার দিকে তাকিয়ে আছেন নিথর ভাবে তাকিয়ে আছেন মেজো কাকিমা জিজ্ঞাসা করেন কে আপনি এই বাড়িতে নতুন এসছেন নাকি জিজ্ঞাসা করেন কোনো উত্তর দেন না মেজো কাকিমাও কিছু বলেন না উনি উত্তর না দিচ্ছেন দেখে মেজো কাকিমা এসে ঠাকুমাকে বলেন যে মা জানেন তো এরকম হয় দেখলাম কেউ একজন এসছে তো ঠাকুমা পরের দিন দিদাকে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের বাড়িতে কী এরকম কেউ এসছে গো তখন দিদা বলে যে দিদা আর কি ঠাকুমাকে বলে দিদি বলে দিদি বেশ কয়েকদিন ধরে আমাদের বাড়িতে এরকম দেখতে পাচ্ছি তো আমাদের বাড়ির কাজের মেয়েটাও দেখতে পাচ্ছি তো যে মেয়েটি দিনের বেলায় যে পরিচারিকা আর কি দিনের বেলায় কাজ করে সে একদিন ছাদে আর কি জামা কাপড় কেছে যখন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে যায় তখন আলো আঁধারি সন্ধ্যার দিক হয়ে এসছে এই সময়টায় দেখে ছাদে উঠেই আর কি ছাদে ওঠার যে গেট সেই গেটের বাইরেই ওই ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছে সে ওই দিন প্রথম দেখে দেখে চমকে উঠে এসে দিদাকে বলে দিদা আবার তাকে শান্ত করেন তারপরে ব্যাপারটা এক প্রকার হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যায় দিদা দিদা প্রায়ই দেখতেন দাদু যখন ঘুমাতো দিদা হয়তো পাশের ঘরে রয়েছে এই ঘরে যখনই দাদুর ঘরে ঢুকত দেখতেন ওই মহিলা দাদি রয়েছে দাদুর মাথার ঘোরায় তো এইরকম আবার একদিন সন্ধ্যাবেলা মেজো কাকিমা কিছু একটা জিনিস ফেলতে বাগানে ডাস্টবিনের ওখানে যায় দেখেন বেল গাছের নিচে ওই মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন মেজো কাকিমা ওই দিন আর কিছু বলেননি দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে দৌড়ে এসে ঠাকুমাকে বলেন 
যে আবার আমি দেখলাম এই বেল গাছের নিচে তো এরম করতে করতে মাস দুই তিন যায় ওনাকে বাড়ি আনাচে কানাচে ওনাদের বাড়ির অনেকেই আমাদের বাড়ির শুধু মেজো কাকি নাই দেখেছিলেন তারপরে দাদু মৃত্যু ঘটে এবং দাদু মারা যাওয়ার পর থেকে ওনাকে কিন্তু কেউ আর দেখেনি আজকে প্রায় বছর তিনেক হয়ে গেল উনি মারা গেছেন বছর তিনেকের বেশি হবে চার সাড়ে চার বছর হয়ে গেল উনি মারা গেছেন তো তারপর আর ওনাকে দেখা যায় না কিন্তু অদ্ভুতভাবে যেটা হয় ওই যে বেল গাছটি সেই বেল গাছটি আর কোনো ফলন হয় না ওখানে বেল গাছটি আজও বেঁচে রয়েছে জীবিত রয়েছে দণ্ডায়মান রয়েছে কিন্তু কোনো বেল ওই গাছে ফলন হয় না তো এটা জাস্ট এই আমার এই যে জানলা দেখছেন এই জানলার পিছনে যে বাড়ি সেই বাড়ির একদমই ঘটনা মানে আমি জানলা খুললেই আর কি বাগানটা দেখা যাবে বেল গাছও দেখা যাবে দেখতে চান তো এটি একটি ঘটনা যেটি মানে এরম বলা বলা হয়ে থাকে যখন পুরোহিত মশাই আর কি দাদু সাধ্য শান্তির কাজে আসেন যে ওনার মা যেহেতু ওনাকে এত ভালোবাসতেন তো ওনার মাই এসছিলেন ওনায় ওনার সঙ্গে নিয়ে যেতে এবং যে সমস্ত মানুষ পূর্ণবান হয় জীবনে খারাপ কাজ বিশেষ করেনি তারা এক প্রকার মৃত্যু যন্ত্রণায় যদি পড়ে থাকে তখন তাদের কাছের যে মানুষ তারা কেউ না কেউ আসে সেই মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে তারা মানে যত তাড়াতাড়ি তাকে ছাড়িয়ে নিজের সঙ্গে পরলোকে নিয়ে যেতে পারে তো সেই জন্যই আমাদের বিশ্বাস যে দাদুর মায়েরই আবির্ভাব ঘটেছিল এবং উনি এসছিলেন ওনার ছেলের শেষ বয়সে ওই মৃত্যু যন্ত্রণা যাতে তাকে বেশি দিন আশ্চর্য না করতে হয় সেই জন্য তাকে সারথি হিসাবে নিয়ে যেতে পরলোকে উনি মারা যাওয়ার পর থেকে কিন্তু আর কোনো রকমভাবে দেখা যায়নি তো এটি ছিল আর একটি ঘটনা জানাবেন কেমন লাগলো মধুমিতা ম্যাডাম লিখছেন তাদের যদি জন্ম হয়ে যায় তবে কি করে আসে হ্যাঁ হয়তো জন্ম হয়নি ওনার তাই আসতে পেরেছেন তবে যে অতৃপ্ত আত্মা তা নয় তাহলে অতৃপ্ত আত্মারা তো অত্যাচার করে থাকেন বা কি বলবো 
এক প্রকার ভয় দেখিয়ে থাকেন তো এনি তো সেরকম কিছু করেননি একজন মানুষ মৃত্যু হওয়ার পর যেটা ব্যানারসের যখন আমি ছোটবেলায় বেড়াতে যাই তো ওখানের এক ব্রাহ্মণ বলেছিলেন ওখানে দশাশ্রমের ঘাট আছে জানেন যে বলা হয় যে ওই ঘাটে যেদিন মরা পোড়ানোর আগুন বন্ধ হয়ে যাবে পৃথিবী সেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এরকম একটা কথার প্রচলন আছে তো ওই দশাশ্রমেদ ঘাটের ওখানে যখন আমরা যাই আমি তখন অনেক ছোট আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি তো একজন ব্রাহ্মণ বলেন যে নিকট নিকটস্থ আমাদের কোনো আত্মীয় তারা মারা যাওয়ার পর হ্যাঁ তাদের শ্রাদ্ধ শান্তি ঠিকঠাকভাবে হলে তারা যদি দোষ না পেয়ে থাকে তাহলে মোটামুটি প্রায় বারো বছর বারো বছর পরে তারা পুনর্জন্ম নেয় তার মধ্যে তারা পুনর্জন্ম নাও নিতে পারে थैंक यू आशा एर पर घटनाटी आल से दादू वनारा दो भाई छें तो वनर छोट भाई सगड़ाई ग्रामे ग्राम बाड़ी तो एक समय बर्धमान जो हमारे निजे बाड़ी छा तैरि है সেই সময়টায় কাজ করার জন্য পায়ে হেঁটে তো দাদু সগড়াই গ্রাম থেকে বর্ধমান শহরে আসতেন কাজ ছেড়ে প্রতিদিন তো ফেরার সম্ভব হতো না দুদিন পর পর পায়ে হেঁটে ফিরতেন মাঝে দামোদর নদী ছিল দামোদর নদী নৌকা করে ফেরতে হতো এবার আমি যে সময়টার কথা বলছি সেই সময়ে ইংরেজ আমল তো রেল লাইন তখন তৈরি হয়ে গেছে এবারে আমার ওই ছোট দাদু গ্রাম থেকে মাছ নিয়ে আমাদের নিজেদের পুকুর আছে তো মাছ নিয়ে বর্তমানে তখন আমাদের বাড়ি তৈরি হয়েছে তো আমাদের বাড়িতে আসার জন্য উনি রওনা দেন কিন্তু রওনা দিতে দিতে দুপুর হয়ে যায় এবং গরু গাড়ি করে অনেকটা পথই উনি আসেন দামোদর নদী পেরিয়ে বাকি পথটা ওনাকে পায়ে হেঁটে আসতে হবে পায়ে হেঁটে আসতে আসতে শর্টকাট নেওয়ার জন্য একটি রাস্তা উনি নেন যেটি রেলগেটের লাইন ধরে এবং সময়টা তখন হবে সন্ধ্যাবেলা আটটা থেকে সাড়ে আটটা এই সময় ওনার দু হাতে দুখানা বড় রুই মাছ উনি রেল লাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছেন যদিও এখন বর্ধমান জংশনে প্রচুর ট্রেন যাতায়াত করে তখন অতটাও যাতায়াত করত না তো একটা জায়গায় ওভারব্রিজ মতো আছে ওই জায়গাটা দিয়ে উনি হেঁটে পেরিয়ে আসছেন যখন পিছন থেকে ওনাকে বলছেন এই মাছটা আমাকে দিই যান আরে কতদিন মাছ খাইনি এই মাছটা আমায় দিই যান আরে কতদিন মাছ খাইনি এবারে ওই দাদুর মাছ ধরার খুব শখ ছিল তো উনি এইসব ব্যাপারগুলো জানতেন যে কিভাবে এদেরকে ট্যাকেল করতে হয় তো এরা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে মেসোভূত বলে এদের 
উনি শোনার পর থেকে যখনই এরকম শোনা যাবে প্রথম নিয়ম হচ্ছে পিছন দিকে ঘুরে তাকাতে নেই তাকালেই বিপদ ওরা এমন একটা কিছু ব্যবস্থা করবে যে হোঁচট খেয়ে আপনি মুখ থুবড়ে পড়বেন এবং আপনার প্রাণ নাশ হতে পারে তো দাদু তখন কোনো কিছু তো আক্কা না করে বুঝতে পারেন ঘটনাটা কি ঘটে এবং আমাদের বাড়ি তখন মিনিট পনেরো দূরে বলতে থাকেন আয় আমার পিছু পিছু আয় দিচ্ছি মাঝে দিচ্ছি আয় মাঝে দিচ্ছি আয় এই দেন আরে এই কতদিন মাছ খাই না মাছটা দেন আরে করেই চলেন তার করতে করতে রেল লাইনটা পার হয়ে রেল গেট চলে আসে রেল গেট থেকে মেন রাস্তা মেন রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে আমাদের বাড়ি তো যখন মেন রাস্তায় উনি আসবেন তখন উনি ওনাকে বলছে দিলি না তো মাছটা আমায় দিলি না খুব বাঁচা বেঁচে গেলি খুব বাঁচা বেঁচে গেলি তোর কাছে যদি ওই জাল কাটিটা না থাকতো আজকেই তো শেষ দিন হয়ে যেত আর দাদু যেহেতু রাতে বেলায় মাছ ধরা থেকে শুরু করে এ সমস্ত অনেক শখ রাখেন সেহেতু উনি ওনার কাছে সব সময় একটা জাল কাঠি রাখতেন এবং জাল কাঠি রাখলে এই সমস্ত অতিরিক্ত আত্মাদের থেকে অনেকটা সুরক্ষিত থাকা যায় ঠিক আছে তো তারপরে উনি মাছগুলো নিয়ে আমাদের বাড়ি আসেন ঠাকুমাকে গোটা ঘটনাটা খুলে বলেন নিয়ে ঠাকুমা তখন বলেন যে এই মাছ তো খাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই বা এই মাছ অন্য কোনো প্রাণী খাক সেটাও ঠিক না তো ওই মাছে পুরো ছাই মাখিয়ে সেটাকে বাড়ির বাইরে একটু আর কি মাটি খুঁড়ে ওখানে পুঁতে দিয়ে পুঁতে দেওয়া হয় আর কি নাহলে ওই মাছ যে নজরে পড়েছে সেই মাছ যে কোনো প্রাণী যাই খাবে তার জীবনহানি হওয়ার প্রবল একটা সম্ভাবনা থাকে তো মেসভূতের এটা একটি ঘটনা যেটি আমার নিজের দাদুর সাথে ঘটে আর একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা আছে দেখছি আমি সময় পেলে বলবো তার মাঝে যে ঘটনাটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমার বাবার ঘটনা এবং আমাদের বাড়িটা হচ্ছে তেমাতায় মোড়ে রাস্তার ওপরেই একদম ঠিক আছে তো ছোট থেকে আমার অনেক অনেক রাত জাগা অভ্যাস এখন রাত জাগার অভ্যাস অনেক বেড়ে গেছে তো আমি প্রায়ই দেখতাম যে বিশেষ করে সকালে ধরুন ঘুম থেকে উঠে মর্নিং ওয়াক করতে যাব বা আড্ডা মারতে যাব তো ওই তে মাথার মোড়ে ঘট কলসি মালা ফুল আরও বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র টুক তাক এ সমস্ত দিয়ে অনেক কিছু পরে থাকতে আমি দেখেছি চুল হ্যাঁ মানুষের চুল তারপরে ওই মরা কাক হ্যাঁ এসব পরে থাকতে একদম তে মাথার মোড়ে পরে থাকতে দেখেছি লেবু লঙ্কা তো ছোট থেকেই বলে দেওয়া ছিল যে ওই সব দেখলে সেগুলোকে যেন না ড্যাঙাই বা পায়ে করে না মারাই ভুল বসত তার একটা বিশেষ কারণ যেটা সেটা এখন আমি আপনাদেরকে বলতে যাচ্ছি তারের যে বিশেষ কারণ সেটা হচ্ছে বাবা যখন ক্লাস সেভেন এইটে পড়ে তখন বিকালবেলা পড়তে যাওয়ার সময় ওই বাড়ির তে মাথা দিয়ে পড়তে যাওয়ার সময় ওখানে কেউ তুকতাক করেছিল আগের দিন রাতে 
তো তার যে ঘট বা মালা সেগুলো তো সারা দিন ওখানে মানে ব্যস্ত রাস্তা ঠিক আছে তো যানবাহন চলাচল করা এই সমস্ততে ওগুলো সাইড হয়ে ফুটপাথে পড়ে গেছে তো বাবা যাওয়ার সময় ওই ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছিল তো কোনোভাবে ডিঙিয়ে ফেলে কোনোভাবে ডিঙিয়ে ফেলে তার ঠিক এক সপ্তাহ পর থেকে সুস্থ সবল বাবা যে ফুটবল খেলতে খুব ভালোবাসেন বাবার বা পাটা ক্রমশ ব্যথা করতে থাকে আর গোড়ালির নিচে থেকে গোদের মতো পা ফুলের ঢোল আর তার ওপর থেকে পাটা লিকলিকে সরু হয়ে যায় একদম মানে যেন হচ্ছে একদম হাড় বেরিয়ে আছে তো ঠিক করে হাঁটা চলা অবধি বাবা প্রায় মাস তিনে করতে পারছে না তো ঠাকুমা অনেক ডাক্তার বক্তার সমস্ত দেখালো কোথাও কেউ কিচ্ছু করতে পারছে না আমাদের বাড়ির কাছে এক মসজিদ আছে সেখানে গিয়ে ঝাড়ি ফুঁকিয়ে নিয়ে এসেছিল যদি কোনো দোষ পেয়ে থাকে তাতেও কোনো উপায় হয়নি কি থেকে এটা হলো কেউ বুঝতে পারছে না এবার রাস্তার ওপরই আমাদের বাড়ি হওয়াতে প্রচুর ভিকারি আর কি আমাদের বাড়িতে নিয়ম করে সপ্তাহে একদিন করে ভিক্ষা যাইতে আসতেন এবং ঠাকুমা তাদেরকে মানে ঠাকুমা তারপরে আমাদের মা কাকিমা সবাই দের বলে দেওয়া ছিল যে তাদেরকে চাল আলু দিয়ে দেওয়ার মতো সবাইকে চাল আলু এ সমস্ত দিয়ে দেওয়া হতো তো এখনও অবধি প্রতিদিন আমাদের বাড়িতে হরে কৃষ্ণ নাম করতে একজন আসেন উনি প্রায় হয়ে গেল পনেরো ষোলো বছর ধরে আসছেন সকালবেলায় এসে উনি নাম কীর্তন করে চলে যান তো যাই হোক একদিন ভর দুপুর খাওয়া দাওয়া হয়ে আছে খাওয়া দাওয়া হয়ে যাওয়ার পর এক ফকির কালো বসন পড়া এক ফকির মাথায় কালো আর কি একটা পাগড়ি মতো পড়া আর গলায় ওই রুদ্রাক্ষের হাড়ের মতো কিছু জিনিসপত্র পড়া খালি পায়ে এসে দরজা টকটক করে এবং ঠাকুমা এগিয়ে যান ঠাকুমা গিয়ে দরজা খুললেন ফকির বলে যে গ্রীষ্মকালের দিন ছিল মা আমাকে একটু জল খাওয়াবে তো এরম প্রায়ই আসতো অনেক ভিকারি মানুষ আমাদের বাড়ি থেকে তাদেরকে জল খেতে দেওয়া হতো এবং আমাদের বাড়িতেই যেহেতু মিষ্টি মানে মানে আমাদের মিষ্টির দোকান যদিও আমরা ময়ের নই কিন্তু আমাদের মিষ্টির দোকান আছে তো বাড়িতেই কারখানা তো শুধু মিষ্টি মিষ্টিও দেওয়া হতো তাদের ঠিক আছে কেননা এটা প্রচলন হয়েই গেছিল তো তার কারণে অনেক ভিকারি সত্যি করেই যারা ভিক্ষা করেই জীবন চালাতেন এসেও তাদের জীবনের অনেক সুখ দুঃখের কথাও উঠোনে বসে ঠাকুমাদেরকে বলতেন হ্যাঁ তো যাই হোক সেই ফকিরকে কিন্তু কোনো দিনই ঠাকুমা দেখেননি ফকিরকে বললেন যে আসুন বাবা আপনি ঘরের ভেতরে আসুন বসুন এখানে আপনি আপনাকে জল দিচ্ছি তো ওনাকে জল দেওয়া হয় মিষ্টিও দেওয়া হয় উনি বলেন না শুধু আমি জল খাব বলে জল খান জল খেয়ে ঠাকুমাকে বলেন মা তুই তো খুব মানসিক অশান্তিতে ভুগছিস বেশ চার পাঁচ মাস ধরে তখন বলে হ্যাঁ বাবা আসলে আমার বড় ছেলেকে নিয়ে খুব চিন্তা হঠাৎ কি যে হলো ওর হাঁটতে চলতে খুব অসুবিধা হচ্ছে এই বলে বাবাকে নিয়ে ওনার সামনে যাওয়ান ওনার সামনে যাওয়ার পর বাবাকে উনি দেখেন দেখে বলেন যে দেখ মা তোর এই ছেলের এরকম হওয়ার কারণ ও রাস্তায় 
এমন একটা কিছু ডিঙিয়েছে এবং সেখান থেকে দোষ পেয়ে এটা হয়েছে তো তোকে আমি একটা তাবিজ দিচ্ছি বলে উনি ওনার নিজের ঝুলি থেকে এই তাবিজ দেন এবং বলেন তাবিজটি পড়ে থাকতে আর ছেড়ে গেলে বাবা যাতে নিজে গিয়ে তাবিজটা খুলে পুকুরের জলে উল্টো দিকে মুখ ফিরে ছুঁড়ে দিয়ে চলে আসে এবং যদি কেউ ডাকেও যেন খুঁড়ে না তাকায় এটা বলে দেয় ঠাকুমা তাবিজটি নেন অনেক কিছু করে দেখেছেন কিছু হয়নি তো এবারে করে দেখুক বলে নেন তাবিজটি বাবাকে পড়িয়েও দেন অদ্ভুতভাবে দিন পনেরোর মধ্যে পায়ের আসতে ওই যে পুরো আঙুল ডাঙুল ফুলে গেছিল গোদের মতো অবস্থা সেই সমস্ত সব নর্মাল হতে থাকে পায়ে জোর পেতে থাকে তখন দাদু আর কি বাবাকে পুরো কাঁচার ডিম খাওয়াতো হ্যাঁ তো শরীরে জোর পেতে থাকে ঠাকুমা সেই ফকিরকে বলে রেখেছিল বাবা আপনি কিন্তু আসবেন এরপরে আমার ছেলে সুস্থ হোক বা না হোক আপনি আসবেন এটা সমস্ত বিকারে কি বলে রাখত তো তারপর ওই ফকিরকে কিন্তু আর কোনো দিন দেখা যায়নি ওই পনেরো দিনের মধ্যে বাবা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায় এবং এক মাস মতো তাবিজটি পড়েছিল বাবা তারপরে যেরকম উনি বলেন সেই রকমভাবে তাবিজটিকে গিয়ে ওরকম পুকুরে ফেলে দিয়ে বাবা চলে আসে তারপর থেকে ওনার কিন্তু আর কোনো সমস্যা ঘটেনি আর সেই ফকিরও দ্বিতীয়বার আমাদের বাড়িতে আর কখনো আসেনি যদিও আমি বলবো যে এই সমস্ত তুক তাক সব কিছু এগুলো একদমই আমি প্রমোট এই ঘটনাগুলো বলে করছি না আপনারা বিশ্বাস করবেন তাও বলছি না কেন ওনার ঠক চোচ্চরে প্রচুর ভর্তি হয়ে আছে কিন্তু সবাই এনার্জিতে বিশ্বাস রাখবেন শক্তি হ্যাঁ পজিটিভ এনার্জি নেগেটিভ এনার্জি দুটো জিনিসই হয় শক্তিতে বিশ্বাস রাখবেন ভগবানে ভূতে সম্পূর্ণটাই বিশ্বাস না রাখা না রাখা সম্পূর্ণ আপনাদের ওপর আমি নিজে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে স্টুডেন্ট হয়ে আমারও বিশ্বাস হতো না আমিও বিশ্বাস করতাম না কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু সময়ে কিছু কিছু ম্যাজিক্যাল জিনিস এমনও আমার লাইফে ঘটেছে আমি এনার্জিতে বিশ্বাস করি তাই বলে আমি কিন্তু প্রমোট করছি না ডোন্ট টেক মি আদারওয়াইজ হ্যাঁ বা আমাকে অনেকে ম্যাসেঞ্জারে পিন করে মানে ঘটনাগুলো যখন বলি বল জিজ্ঞেস করেন যে ওই বাবার ঠিকানা দিতে পারবেন এই বাবার ঠিকানা দিতে পারবেন কখনোই পারবো না আমি আমার ঘটনা বলা কাজ আমি তার বাইরে কিচ্ছু বলতে পারবো না আমার পক্ষে অসম্ভব আমার ক্ষমা করে দেবেন এই জায়গাটা ঠিক আছে তো আবার বলছি যে এই যে ঘটনাগুলি শুনছেন এই ঘটনাগুলি যদি আপনাদের ভালো লাগে আপনারা যদি উপভোগ করেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এস বিজির যে ইউটিউব চ্যানেলটি আছে সেটি সাবস্ক্রাইব করুন সেখানে খুব তাড়াতাড়ি আমরা একটা অডিও স্টোরি আনার চেষ্টা করছি আন্ডার প্ল্যানিং রয়েছে যদি লাইভ স্ট্রিমিংয়ে এরকম সত্যি ঘটনা শুনতে চান আমার নিজস্ব একটি চ্যানেল আছে আমায় পিং করবেন ম্যাসেঞ্জারে হিরণ্ময় দে আমার নাম বা অদ্ভুতের ঘটনা দিয়ে সার্চ করতে পারেন বা স্টোরি টেলার ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে ইউটিউবে সার্চ করতে পারেন আমার চ্যানেল পেয়ে যাবেন দুটো চ্যানেল আছে স্টোরি টেলার ইঞ্জিনিয়ারে 
একশো উপর সত্য ঘটনা আছে যেগুলি বাংলাদেশ বলুন এই আর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন মানুষ আমার ইমেলের মাধ্যমে ভয়েস মেসেজের মাধ্যমে আমায় পাঠিয়েছেন এরকম একটি আমি আপনাদের আজকে পড়ে শোনালাম তো ওনারই বলা আরও দুখানা ঘটনা আমি আপনাদের পরে আমার আঠাশ তারিখে লাইভ আছে সেই দিন আসব সেই দিন শোনাব তো আমি চেষ্টা করি প্রত্যেক লাইভে এসে কিছু কিছু তথ্য শেয়ার করতে যেগুলো মানুষের একান্তই অজানা বা যেন জেনে ওঠাটা সম্ভব হয় না তো আমি যেহেতু এই লকডাউনের পর থেকে এগুলো নিয়ে একটু রিসার্চ মতো বলুন বা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঘটনা যেই ঘটে সেগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি শুরু করি তো অনেক জিনিস জানতে পারি এর মধ্যে অনেক রকম জিনিস জড়িয়ে আছে বাস্তু তন্ত্র এর মধ্যে একটা বিশাল ব্যাপার বাড়িতে আপনার বাড়ি ধরুন আপনি জায়গা কিনে বাড়ি করেছেন বাড়ির বাস্তুতে কোনো সমস্যা নেই বাড়ির ডিজাইনে আপনার সমস্যা হতে পারে খেয়াল করবেন যে সমস্ত বাড়ির পশ্চিম কোণে বাথরুম সেই সমস্ত বাড়িতে যতই খোলা মেলা চারিদিকে আলো বাতাস যাক না কেন সেই বাথরুম কিন্তু কখনোই সেখানে সূর্যের আলো খুব কম পরিমাণে ঢোকে বা খুব কম সময়ের জন্য ঢোকে এবং প্রচণ্ড ঠান্ডা প্রকৃতির একটা থমথমে ভাব হয় এবং যেটা অশরীরীদের জন্য থাকার আদর্শ জায়গা তাই বাড়ির পশ্চিম দিকে বাথরুম কখনো আপনারা করবেন না এটা বাস্তুতন্ত্র বলে ঠিক আছে তো এরকম বেশ কিছু তথ্য যেগুলো সঠিক প্রমাণ অব্দি আছে মানে এই যে আপনাকে বললাম পশ্চিম দিকে বাথরুমের এর একটি ঘটনাও আছে এই ঘটনা আমি একদিন লাইভে এসে আপনাদেরকে শোনাবো আপনাদের বলবো যে অনেক বড় বাড়ি এবং আগেকার দিনে বাড়িগুলোর বাথরুম থাকার ঘরের থেকে আলাদা থাকতো হাইজিন মেনটেন করার জন্য এবং সেটা সত্যি অনেক ভালো ছিল একবার এখনকার দিনে যেটা হয়েছে অ্যাটাচ বাথরুম মানে আপনি যেখানে ঘুমাচ্ছেন থাকছেন রয়েছেন তার সাথে অ্যাটাচ একটা বাথরুম মানে বুঝতে পারছেন যে হাইজিনের ব্যাপারটা আমার আমি তো সাপোর্ট করি না তো যাই হোক তবু আজকালকার ফ্যাশান হয়েছে কিছু করার নেই ইভেন আমার বাড়িতেও আসে কিছু করার নেই বাট থিং ইস সব কিছু তো আর আমার মত অনুযায়ী হবে না তো চেষ্টা করি যে কিছু নতুন নতুন তথ্য নতুন নতুন ধরনের ঘটনা আপনাদের সাথে শেয়ার করার তো আজকে যে ঘটনাগুলি বললাম কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এগুলি ইউটিউবে চলে আসবে ইউটিউবে আমার আরও বেশ কিছু ভিডিওস রয়েছে এসবিজিতে লাইভের পারলে সেগুলো দেখবেন কমেন্ট করবেন আমি প্রত্যেকের কমেন্টের রিপ্লাই দিই এবং আমার খুব ভালো লাগলো শুধু এই দেশের মানুষ নয় বাংলাদেশের অনেক মানুষ আমার লাইভ শোনেন এবং ওনাদের ভাষা একটু অন্য ধরনের হয় বাংলা ভাষা যদিও কিন্তু বলার ধরন একটু অন্য ধরনের তাই লেখার ধরনটা তো একটু আলাদা হয় তাই বুঝতে একটু অসুবিধা হলেও মানে তাতে আমি রিপ্লাই করি যাই হোক তো সব মিলে আজকে বেশ খানিক ঘটনা নিয়ে আপনাদের সামনে এলাম এরপরে আসব আবার আঠাশ তারিখ ঠিক রাত সাড়ে নটা এরপরে নোটিফিকেশান দিয়েই আসব ঠিক আছে তাও দিন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর একে অপরের খেয়াল রাখবেন আর শুনতে থাকবেন এস বিজিতে আমাদের মতো যারা পারফর্মার তাদের বলা ঘটনা
सीमा मैडम बोल बाड़ी चार माथाय अनेक लोक करत एक्चुअलि चार माथार मोड़े तुकत जरा कर मैं जत सेटार थे बसि कार्यकरी तीन माथार मोड़े है जवा फुल सीदूर और प्रदीप जालिए हाँ मैं हमें निजे चोखे देखे रात देर दिखे तीन चार जन आ कि मध्य एक महिला एस वही तेमता मोड़े और रकम घट मैं मटर घट रेखे वे विभिन्न किचू कर देखे हमारे निजे देखा भोर बला पार है से बोलना करत हाँ प्रथम जे और ओटे डांगा बे टपका बला है जो दोषा तारानों जो कड़ा से चले जाए मधुमिता मैडम बोल शुद्ध विश्वास कर ले बुझल ना थैंक यू भलो लगल बोल खूब भलो लगल थैंक यू सीमा मैडम तो आज के समय शेष दिखे सकले अपनारा जरा उपस्थित छें असंख्य असंख्य धन्यवाद सकल के संगे थार जो तरह सपोर्ट देवर जो अपारा ए रकम नाम परणा दादा एक जो लिखे हैं गौतम सें जो पढ़े दिल क्योंकि शेषर दिखे क्षमा करबें रीता घोष लिखे हैं हेलो गुड इविनिंग हाँ ओके आसले कि बोल तो घटना बोलार मजखने ना जो कमेंट पढ़ते जा तक विच्छिन्न हो जाए घटना थे तो फ्लोटा नष्ट हो जाए हमारे विकेल पाँचटा बजले ही ग्रुपे ढू मारते चले आस गल्पे आसर बस लो देखते अंगना और मुखार्जी लिखन ओके बाह सुंदर एकदम शुना जा गल्प बोलते आसले बोले थैंक्स थैंक यू श्री प्रणा मैडम लास्ट एले ठीक है रेकर्डेड तो थे एख समय अनेकटा तुम क्रांचेस चलते तो बुझे एस ये समय तो शेष एवे शेष करब तो रेकर्डा शुनो देवरूपा हम बाड़ी आगे शनि मंगलवार मधुमिता मैडम के बोलो जो क्यों कर तो अवश्य अपन मान निकटस्थ को आत्मयशी क्यों हम अवश्य क्षतर कारण थकत तो यो अवयड करा खूब प्रयोजन प्रिकसन्स ने खूब प्रयोजन जाकम अपना समस्या पड़े कि ना जो पड़े थे मैसेजारे थ्रु जान हाँ मैसेजार ही लिखे पाठाते पर तो आपनर वो घटनाटा ग्रुपे शेयर करते ओके सबाईकार थे एक साथ गल्पे अड्डा विभिन्न रकम घटना शेयर कर भलो लगल हमारो आशा करी अपन भलो लेगे गुड बै गुड नाइट सबाई भलो थकें आठाश तारीख रत साढ़े नटाय आर चले आसब संगे थकें और आर बला घटना जदि आपन भलो लेगे थे अवश्य चले आसबें और संगे थकबें त दिन निजे खेल रखबें निजे आत्मयपरिजन खेल रखबें हसी खुशी थकबें और जमी एस विजी ते घटा लाइव गो सुनते थकबें धन्यवाद सकल के गुड नाइट